ஹாய் வெரி குட் மார்னிங் ஒன் ஆல் டுடே டிஸ்கஸ் எப்போ டாபிக் ஃபார் ஷார்ட்டிங் அல்கார்தம்ஸ் ஷார்ட்டிங் அல்கார்தம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நம்ம என்ன சார் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பபுள் ஷாட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பபுள் ஷாட்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பிகினிங்கில் என்ன சார் படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட்டிங் குள்ள ஃபைவ் மேஜர் கான்செப்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னோம் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து சர்ச்சிங்கி செகண்ட் ஒன் இஸ் பார்த்தோம்னா ஷார்ட்டிங்கி தேர்ட் ஒன் இஸ் பார்த்தோம்னா இன்சர்ட்டு அப்டேட்டடு டெலிட்டட் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் ஓகே சார் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து சர்ச்சிங்கில் பற்றி பார்த்துட்டோம் சர்ச்சிங்கில் என்ன பற்றி பார்த்தோம் சர்ச்சிங் அல்கார்தமுக்குள்ளார சர்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது அது என்னென்ன மெத்தட் அப்படின்னா லீனியர் சர்ச்சு பைனர் சர்ச்சு அப்படின்னு போன ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஷார்ட்டிங் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் அ ஷார்ட்டிங் அப்படின்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஷார்ட்டிங் டிஃபைன் த ஷார்ட்டிங் அப்படின்னா ஷார்ட்டிங் இஸ் எ ப்ராசஸ் ஆஃப் டேட்டா அரேஞ்சிங் டேட்டா சம் அசண்டிங் அண்ட் டிசனிங் ஆர்டர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சார் ஷார்ட்டிங் அப்படின்றது ஒரு ப்ராசஸ் என்ன சார் ப்ராசஸ் அப்படின்னா டேட்டாவை அசனிங் ஆர்டர்லையோ டிசனிங் ஆர்டர்லையோ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஷார்ட்டிங் அப்படின்னு பேர் ஓகே சார் இப்போ நம்மளுடைய அல்கார் நமக்குள்ள என்னென்ன டைப் ஆன ஷார்ட்டிங் இருக்குது அப்படின்னா மொத்தம் த்ரீ டைப் ஆன ஷார்ட்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பபுள் ஷார்ட்டு செகண்ட் செலக்ஷன் ஷார்ட்டு தேர்ட் ஒன் இஸ் பார்த்தோன்னா இன்செக்ஷன் ஷார்ட்டு ஓகே சார் இந்த த்ரீ டைப் ஆன ஷார்ட்டிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஷார்ட்டிங் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்னீங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் நடத்தும் போதே சொல்லியிருப்பேன் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லும் போது என்ன அப்படின்னா தம்பி நம்ம ஸ்கூல் அட்டண்டன்ஸ் வந்துருக்கு அட்டண்டன்ஸில் நேம் எழுதியிருப்பாங்க என்ன ஆர்டரில் எழுதியிருப்பாங்கன்னா அல்பபேட்டிக் ஆர்டரில் ஏவில் ஆரம்பித்து இசட்டில் வந்து முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதே மாதிரி அரேசுக்குள்ளார எலமெண்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இந்த எலமெண்ட்டை அசனிங் ஆர்டர்லேயோ டிசனிங் ஆர்டர்லேயோ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஷார்ட்டிங் வந்து யூஸ் யூஸ் ஆகுது த டேட்டா ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் டு த அசண்டிங் அண்ட் டிசனிங் ஆர்டர் இன் த மெமரி அசனிங் ஆர்டர்லேயோ டிசனிங் ஆர்டர்லேயோ வேலைஸ் போய் மெமரிக்குள்ளார ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு என்ன சார் பேருனா ஷார்ட்டிங் அப்படின்னு பேர் ஓகே சார் இந்த எலமெண்ட்டை நான் ஷார்ட் பண்ணிக்க என்ன மெத்தாலஜி யூஸ் பண்ண போகிறேன் நம்மளுடைய அல்கார்த மக்குளார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து பபுள் ஷார்ட்டிங் ஓகே சார் இப்போ பபுள் ஷார்ட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் ரைட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பபுள் ஷார்ட்டிங் அல்கார்தம் இந்த பபுள் ஷார்ட்டிங் அல்கார்தம் முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்கு புக் பேக் கொஷனு தெளிவாக படிச்சுக்கோ படிச்சுட்டு வந்து டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துக்கோ ரெண்டு விஷயம் பண்ணியிருக்கணும் நீ ஹிம்ஸை எடுத்துருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து டெஸ்ட் எழுதியிருக்கணும் ஓகே சார் பபுள் ஷார்ட்டிங்கை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா அதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு புக்கில் என்ன கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கான்றதை பார்த்துக்கலாம் பபுள் ஷார்ட்டிங் இஸ் ஏ சிம்பிள் ஷார்ட்டிங் அல்கார்தம் பபுள் ஷார்ட்டிங் அப்படின்றது ஒரு சிம்பிளான ஷார்ட்டிங்கான அல்கார்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ அல்கார்தம் ஸ்டார்ட் ஆன் த பிகினிங் ஆஃப் த லிஸ்ட் ஆஃப் வேலிஸ் ஸ்டோர்டு இன் டு த அரே அதாவது பபுள் ஷார்ட்டிங்கில் என்ன சார் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா லிஸ்ட் ஆஃப் வேலிஸ் அரேசுக்குள்ளார வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இது எப்படி சார் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா டென்னு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்படின்ற மெத்தடில் அரேசுக்குள்ளார வேலிஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் கம்பேர் ஈச் பேர் ஆஃப் த அச்சசன் எலமன் அண்ட் ஸ்வாப் ஸ்வாப் தம் இஃப் தே தே ஆர் த அன்ஷார்ட்டட் அரே அதாவது வேலிஸ் நமக்கு எலமெண்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் என்ன ஆர்டரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா இட் இஸ் அன்ஷார்ட்டட் அரே அதாவது ஷார்ட்டட் மெத்தடில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்காது அன்ஷார்ட்டட் மெத்தடில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டென்னு அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி அப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி இதில் வந்து பார்த்தோன்னா வேலிஸ் நமக்கு ஷார்ட்டிங் இல்லாமல் இருக்குது ஓகே சார் இந்த மெத்தடில் அரேசுக்குள்ளார வேலிஸ் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஓகே சார் இந்த வேலிஸை நான் இப்போ ஷார்ட் பண்ண போகிறேன் எப்படி சார் ஷார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டாப்பிக்கை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா சார் இதில் ஷார்ட்டிங் ப்ராசஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ஷார்ட்டிங் ப்ராசஸ் என்ன சார் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதில் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம கண்டென்ட்டை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருப்பா இது வந்து ஒரு ஷார்ட்டிங்கான எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய புக்கில் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயந்தான் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ன சார் அப்படின்னா அவன் ஒரு அன்ஷார்ட்டட் எலமெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீனு லெவனு சிக்ஸ்டீன் டுவெல் ஃபோர்டீன் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அரேசுக்குள்ளார வேலை எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பபுள் ஷார்
ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை விட செகண்ட் எலமெண்ட்டு லார்ஜஸ்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா தர் இஸ் ஏ நோ ஸ்வாப் அதாவது இன்டர்சேஞ்ச் வந்து ஆகாது அப்போ எப்போ சார் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டு செகண்ட் எலமெண்ட்டை விட லார்ஜஸ்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதாவது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் செகண்ட் எலமெண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஸ்வாப் நடக்கும் இன்கேஸ் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இங்கே ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் எலமெண்ட் நமக்கு லெவனை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம அசனிங் ஆடலில் வேலைஸ் நமக்கு ஷார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஷார்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஸ்வாப் ஆகுது எது எங்கே போகுது அப்படின்னா சார் லெவன் அப்படின்றது இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃபில் போகுது அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றது லொக்கேஷன் நமக்கு இன்டர்சேஞ்ச் ஆகுது இதுக்கான எலமெண்ட் எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் லெவனு ஃபிஃப்டீன் இப்போ சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் லெவன் அப்படின்னு இருந்துச்சு இந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்வாப் ஆன உடனே வேலைஸ் நமக்கு ரீசேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாரு லெவன் ஃபிஃப்டீன் இப்போ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் ஓகே வேலை முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கடுத்து தேர்ட் எலமெண்ட் வந்து எடுக்கிறோம் தேர்ட் எலமெண்ட்டில் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீனையும் டுவலையும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னாடியே பாருங்கள் ஃபிஃப்டீனையும் இப்போ வேலைஸ் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதாவது ஃபிஃப்டீனு லெவன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் டுவெல் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணுறாங்க கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா அதாவது ஃபிஃப்டீனையும் சிக்ஸ்டீனையும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இங்கே ஸ்வாப் ஆகலாம் ஏன் சார் அப்படின்னா அதாவது ஆர்டர் வைஸாக தான் இருக்குது அதாவது அசனை கார்டரில் தான் இருக்குது ஃபிஃப்டீனுக்கு அடுத்து அதாவது ஃபிஃப்டீனை விட சிக்ஸ்டீன் அப்படின்றது லார்ஜஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால இங்கே நமக்கு ஸ்வாப் ஆகலை அதுக்கடுத்து தேர்ட் எலமெண்ட்டை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இங்கே தேர்ட் எலமெண்ட்டை என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிக்ஸ்டீன் டுவெல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து ஸ்வாப் ஆகுது அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அதே மாதிரி இப்போ ஸ்வாப்பான ஆர்டர் வந்து கீழே இருக்குது பாருங்கள் லெவனு ஃபிஃப்டீனு டுவெல்லு ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சார் இந்த இடத்துல எகைன் மறுபடியும் நான் அந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்பேர் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ்டீனையும் ஃபோர்டீனையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பேர் பண்ணுறேன் இது கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர்டீனை விட சிக்ஸ்டீன் வந்து லார்ஜஸ்ட்டாக இருக்குது நோ ஸ்வாப் இந்த இடத்துல இன்டர்சேஞ்ச் ஆகலை லாஸ்ட்டாக இதை சிக்ஸ்டீனையும் இங்கே த்ரீயும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க கம்பேர் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் வந்து கம்மியாக இருக்குது சாரி சிக்ஸ்டீன் வந்து அதிகமாக இருக்குது தேர்ட்டீன் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல இன்டர்சேஞ்ச் வந்து ஆகுது இதுக்கு பேர் தான் பபுள் ஷார்ட்டிங் அப்படின்னு பேர் அஞ்சே அஞ்சு விஷயம் தான் என்ன சார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ன சார் அப்படின்னா அன்ஷார்ட்டட் எலமெண்ட்டாக அரேசுக்குள்ளார ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து கம்பேர் த ஈச் எலமெண்ட் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு டூ எலமெண்ட் வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் செகண்ட் பாயிண்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சார் அப்படின்னா சார் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை விட செகண்ட் எலமெண்ட் வந்து லார்ஜஸ்ட்டாக இருந்தால் தெரிசு நோ ஸ்வாப் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்னென்னா இன்கேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை விட செகண்ட் எலமெண்ட்டு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இன்டர்சேஞ்ச் அதாவது வந்து ஸ்வாப் வந்து நடக்கும் இன்கேஸ் வந்து சார் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை விட செகண்ட் எலமெண்ட் வந்து உனக்கு லார்ஜஸ்ட்டாக இருந்ததுனால நோ ஸ்வாப் அந்த இடத்துல ஆப்ரேஷன் எதுவுமே பர்ஃபார்ம் ஆகாது அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய டூ எலமெண்ட் வந்து எடுத்துக்கம்பா இதுதான் வந்து பபுள் ஷார்ட்டிங் அப்படின்னு பேர் இப்போ தியரியை நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போங்க நீங்கள் இதைத்தான் முன்னாடி வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா இதில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்வாப் வந்து நடக்கலை இன்கேஸ் வந்து வேலைஸ் நமக்கு அசனிங் ஆர்டரில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஸ்வாப் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேசிக்காகவே இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த அல்காரதம் இட் இஸ் ஏ கம்பேர் ஷார்டஸ்ட் நேம் த ஷார்டஸ்ட் நேம்டு ஃபார் த வே ஆஃப் ஸ்மாலர் எலமெண்ட் த பபுள் டு த டாப் ஆஃப் த டிஸ்ட் ஆல்சோ த அல்காரதம் இஸ் சிம்பிள் டூ ஸ்லோ லெஸ் எஃபிசியன்ட் வித் த கம்பேர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஷார்ட் அண்ட் த அதர் ஷார்ட்டிங் அல்காரதம் சார் இது இன்ஃபெக்ஷன் ஷார்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போதும் மற்ற ஷார்ட்டிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போதும் என்ன சார் ட்ராபேக் அப்படின்னா ஒன்று ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அதில் பாருங்கள் ஸ்மாலர் எலமெண்ட் பபுள் டு த டாப் ஆஃப் த எலமெண்ட் ஆல் தோ த அல்காரம் இஸ் ஏ சிம்பிள் இட் இஸ் ஏ டூ ஸ்லோ லெஸ் எஃபி எஃபிசியன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற அல்காரம் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஒன்று எலமெண்ட் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கும் அது ஓகே எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்பீடு வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் எஃபிஷியன்சியும் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப வந்து புவராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மற்ற
இஃப் த கரண்ட் எலமெண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் த நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் இஸ் த அரே ஸ்வாப் இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்வாப் நமக்கு ஆகும் அதுக்கடுத்து தேர்ட் எலமெண்ட் என்ன சார் அப்படின்னா தேர்டு பாயிண்ட் என்ன சார்னா இஃப் த கரண்ட் எலமெண்ட் இஸ் த லெஸ் தென் த நெக்ஸ்ட் ரைட் ஆஃப் த எலமெண்ட் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் கோ டு த ஸ்டெப் ஒன்று இன்கேஸ் வந்து எகைன் மறுபடியும் அதுக்கு அடுத்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க கம்பேர் பண்ணும்போது இதே மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எலமெண்ட்டில் என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா அதே மாதிரியான ப்ராசஸ் தான் இதுக்கப்புறம் பண்ண போகிறோம் இன்கேஸ் இல்லை சார் அதில் வந்து கரெக்டாகவே இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இன்டர்சேஞ்ச் வந்து ஆகலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இதே மாதிரி நாம் ஒரு ஸ்வாப் வந்து பார்த்துருந்தோம் என்ன ஸ்வாப்பு ஒரு எலமெண்ட் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம் இதே மாதிரி சீக்வன்ஸாக வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பேலன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஷார்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டாபிக் பபுள் ஷார்ட்டிங்கு இதோடு வந்து முடிச்சிருக்காம்பா அவ்வளோதான் இதோட ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் தெளிவாக படித்து எழுதி பார்த்துக்கோ என்ன ரைட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் செலெக்ஷன் ஷார்ட்டிங் ஷார்ட்டிங்கில் ஆல்ரெடி பபுள் ஷார்ட்டிங்கை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்திங்கன்னா செலெக்ஷன் ஷார்ட்டிங் சார் செலெக்ஷன் ஷார்ட்டிங்னா என்ன சார் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார்னா ஃபஸ்ட்டு புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டுக்கு என்ன மீனிங்கன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் செலெக்ஷன் ஷார்ட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த செலெக்ஷன் ஷார்ட்டிங் இஸ் ஏ சிம்பிள் ஷார்ட்டிங் அல்கர்தம் இம்ப்ரூவ் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் பபுள் ஷார்ட்டிங் மேக்கிங் ஒன்லி ஒன்லி எக்ஸ்சேஞ்ச் எவ்வரி பாஸ் ஆஃப் த்ரூ த லிஸ்ட்டு அதுக்கு இதுக்கு என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா சார் பபுள் ஷார்ட்டுக்கும் செலெக்ஷன் ஷார்ட்டுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் பபுள் ஷார்ட்டில் என்ன சார் பண்ணுனா எக்ஸ்சேஞ்ச் த மேக்கிங் ஒன்லி ஒன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எவ்வரி பாஸ் த்ரூ த லிஸ்ட்டு அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளார ஒரே ஒரு டைம் மட்டும்தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிரும் அது கரெக்டான லொக்கேஷனை போய் தேர்ந்த போய் ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் நம்ம பபுள் ஷார்ட்டில் என்ன பண்ணோம் சார் ஒரு டைம் வந்து ஸ்வாப் நடக்குது அது சேஞ்சஸ் ஃபுல்லாகவே அதாவது ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் நிறைய டைம் நடக்குது ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக நமக்கு மாற்றிட்டு போக ஏறக்குறைய டென் டைம் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நமக்கு அது சேஞ்சஸ் ஆகிற வரைக்கும் ஸ்வாப்பிங் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது கம்பேரிங் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது அது மாதிரி இல்லாமல் செலெக்ஷன் ஷார்ட்டிங்கில் ஒரே ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி லொக்கேஷனை வந்து கரெக்டாக ஃபைண்ட் ஆகிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து திஸ் த அல்கார்தம் வில் பி த ஃபஸ்ட் ஃபைண்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் அரே ஸ்வாப் ஃபுட் டு த எலமெண்ட் த ஃபஸ்ட் பொசிஷன் ஆஃப் த அரே வில் ஃபைண்ட் த செகண்ட் எலமெண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் இன் த லிஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் பொசிஷன் வில் கண்டினியூ த என்டையர் அரே இஸ் ஷார்ட்டட் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆர்டர் இது என்ன ஆர்டரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இது தியரியாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ பாருங்கள் அந்த அல்கார்தம் பார்க்கலாம் அல்கார்தம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நமக்கு புரியும் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருங்கள் இது தான் அல்கார்தம் இந்த அல்கார்தமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருங்கள் இது அரேஸுக்கான லிஸ்ட்டு அரேஸுக்கான லிஸ்ட்டில் அன் ஆர்டரில் வேலைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அன் ஆர்டரில் என்ன வேலைஸ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டீனு சிக்ஸ்டீனு லெவனு எயிட்டீனு ஃபோர்ட்டீனு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த அரே லிஸ்ட்டுக்குள்ளார நம்ம பபுள் ஷார்ட்டில் ஒவ்வொரு டைம் ஸ்வாப் ஆச்சு பார்த்தியா இப்போ நிறைய டைம் வந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஆனால் தான் நான் அது ஆர்டர் ஆகிற வரைக்கும் நமக்கு ரொட்டேட்டாக வந்து ஸ்வாப் ஆகிட்டே இருக்கும் இங்கே அது மாதிரி கிடையாது ஃபஸ்ட்டு என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரோஸுக்குள்ளார கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் எது அப்படின்னு பார்க்கும் இதில் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் எது இந்த லெவனு இந்த லெவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஆகும் எப்படி சார் ஷார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் எது ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட்டோ அந்த ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஷார்ட் ஆகும் இப்போ ஆர்டர் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லெவன் வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டீனு எந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆச்சு அந்த இடத்துல தேர்ட்டீனு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலை செய்யுமே நீங்கள் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் வந்திருக்கும் அதுக்கடுத்து இந்த ரூவை எடுத்துக்குது இந்த ரூவில் எது ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு பார்க்குது இதில் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் எது தேர்ட்டீனு தேர்ட்டீன் ஏகன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே மாதிரி ரீப்ளேஸ் ஆகுது பாருங்கள் அதே மாதிரி எது ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட்டோ அந்த ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட்டோ அட்டன் டைமில் எந்த லொக்கேஷனில் போய் பொசிஷனில் ஸ்டோர் ஆகணுமோ அது ஃபஸ்ட் டைம் ஒரே ஒரு பாஸில் ஒரே ஒரு ஸ்வாப்பில் போய் வேலைஸ் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகுது இதுக்கு பேர் தான் செலெக்ஷன் ஷார்ட்டிங் அப்படின்னு பேர் இதைத்தான் முன்ன
அதுக்கான சூடோ கோடு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியும் முன்னாடி பார் தான் இண்டெக்ஸுக்கான வேலை ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸுக்கான வேலைஸ் ஜீரோ செகண்ட் இண்டெக்ஸுக்கான வேலைஸ் வந்து ஒன்று இதே மாதிரி ஆர்டராக இண்டெக்ஸுக்கான வேலைஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து Now we move to the one second element, the position, and look for the smallest element present in the subarray, the shorting index value to the index of subarray. If you want to do this, you can see the first array of values. If you want to do the first array of values, you can see the values of the smallest values. If you want to do the smallest values, you can replace the values of the smallest values. If you want to do the first element, you can see the values of the smallest values. This is the first element. Selection shot is the first element. With the example, you can see the first element. This is the explanation. First of all, the smallest element into the level. இந்த லெவன் என்ற எலமெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்வாப் ஆகுது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து பார்க்குது நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்டில் எது வந்து ஸ்மாலஸ்ட்டோ தேர்ட்டீனு இந்த தேர்ட்டீன் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட்டீன் லெவன் தேர்ட்டீன் ரெண்டுமே வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து தேர்ட் எலமெண்ட்டில் என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளார ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டு ரிமைனிங் வந்து ஃபோர்டீன் இருக்குது ஃபிஃப்டின் இருக்குது சிக்ஸ்டின் இருக்குது இந்த ஆர்டரில் வந்து ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய வேலைஸ் நமக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன சார் அப்படின்னா இன்செக்ஷன் ஷார்ட் இதோட உனக்கு எது முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா செலக்ஷன் ஷார்ட்டுக்கான கண்டென்ட் வந்து முடிஞ்சு போச்சுப்பா உனக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் செகண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷினு இது வரதுக்கு நீ கம்பல்சரியாக படிச்சிருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து எழுதி பார்த்துருக்கணும் ரொம்ப ஈஸியான கண்டென்ட்டும் கூட இது செகண்ட் ஃபைவ் மார்க் புக் பேக் கொஷின்ப்பா தேர்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் என்ன அப்படின்னா இன்செக்ஷன் ஷார்ட் த இன்சர்டன் ஷார்ட் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் கவனிங்க அதுக்கடுத்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ப்பா என்ன ஃபைவ் மார்க் கொஷனுக்கான நேம் அப்படின்னா செலக்ஷன் ஷார்ட்டிங் செலக்ஷன் ஷார்ட்டிங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் ரைட் என்ன கண்டென்ட்டை கொடுத்துருக்கான் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் கவனிங்க செலக்ஷன் ஷார்ட்டிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ன சொல்லியிருக்கான்னா சாரி இன்செக்ஷன் ஷார்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இன்செக்ஷன் ஷார்ட் இஸ் ஏ சிம்பிள் ஷார்ட்டிங் ஆல்கார்தம் இது வந்து பபுள் ஷார்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போதோ இல்லை செலக்ஷன் ஷார்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போதோ இன்செக்ஷன் ஷார்ட் அப்படின்றது அதை விட ரொம்ப சிம்பிளான ஷார்ட்டிங் ஆல்கார்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் ஒர்க் பை த டேக்கிங் எலமெண்ட் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் ஒன் பை ஒன் இட் இஸ் ஏ ஒன் பை ஒன் அண்ட் இன்சர்டிங் தன் த என்டையர் கரெக்ட் பொசிஷன் ஆஃப் த நியூ ஷார்ட்டடு லிஸ்ட்டு சார் அதாவது மற்ற செலக்ஷன் ஷார்ட்டுக்கும் பபுள் ஷார்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இன்செக்ஷன் ஷார்ட்டில் என்ன சார் அப்படின்னா அதில் எல்லாமே ஷார்ட்டட் அறையும் முன்னாடியே கொடுத்துட்டாங்க இங்கே இதில் வந்து அது கிடையாது என்ன சார் அப்படின்னா அதாவது ஒவ்வொரு டைமும் வேலிஸை நாம் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான கரெக்ட் பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக லொக்கேட் ஆகிக்கும் இதுக்கு பேர் தான் இன்செக்ஷன் ஷார்ட் அப்படின்னு பேர் இதுக்கான சூடோ கோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன சார் சூடோ கோடு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதாவது வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஷ ஷார்ட் பண்ண எலமெண்ட் வந்தது அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட் வந்து எடுத்துக்க நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு வந்து போகுது ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக கம்பேர் பண்ணுது நமக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது தேவைப்படுற இடத்துல வேலைஸ் நமக்கு இன்சைட் பண்ணுறோம் இது எப்படி சார் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்றத அப்படியே கீழே கவனிக்க பாருங்கள் ஒரு டேப்ளர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான டேப்ளர் காலம் அந்த டேப்ளர் காலத்தில் என்ன ஆக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் கவனிங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஷிம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஷார்ட்டடு அதாவது நம்ம இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்ற நம்பரை வந்து ஷார்ட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பரை எடுத்துக்க ரெண்டாவது எந்த நம்பரை இன்சைட் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற நம்பரை இன்சைட் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்ட் பொசிஷன் இன்செக்ஷன் ஷார்ட்டில் சார் இங்கே வந்து ஸ்வாப்லாம் நடக்காது சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோரை விட லார்ஜஸ்ட்டாக ஸ்மாலஸ்ட்டாக வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கும் லார்ஜஸ்ட்டாக இருந்தால் ரைட் சைடு ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்மாலஸ்ட்டாக இருந்தால் லெஃப்ட் சைடு வந்து ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ சிக்ஸ்டீனு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டி அப்படின்ற மீனிங்கு இது ஸ்மாலஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால எந்த சைடு ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அதுக்கப்புறம் எயிட்டி த்ரீயை இன்சைட் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டி த்ரீன்றது ஃபார்ட்டி ஃபோரோட கிரேட்டர் தானாக இருக்குது அதனால் ரைட் சைடு மறுபடியும் செவனை கொடுத்துருக்காங்க செவன் அப்படின்றது நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோரோட ஸ்மாலஸ்ட் வேலைஸ் அது பிகினிங்கில் போய் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்டி செவன் இருக்குது லார்ஜஸ்ட்டு ரைட் சைடு டுவெண்ட்டி ஒன்று ஸ்மாலஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடு தேர்ட்டி ஃபோரு ஸ்மாலஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரைட்
இன்செக்ஷன் ஷார்ட்டிங் செலெக்ஷன் ஷார்ட்டிங் டைனமிக் ப்ரோக்ராம் நாலுமே நாலும் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் சார் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றது என்ன சார்னா டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் அந்த அல்காரதம் டிசைனிங் மெத்தட் தட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் த சொல்யூஷன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் தட் கேன் பி வீவ்டு ரிசல்ட் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிசிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா என்ன சார் இது அல்கர்தமாக டிசைன் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தட் ஒரு டெக்னிக் ஓகே சார் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப் அப்ரோச் சிமிலியர் டிவைட் அண்ட் கான்கியூர் மெத்தட் அதாவது இதில் என்ன மெத்தடை வந்து அப்ரோச் பண்ணி இருக்கு ஃபாலோ பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா டிவைட் அண்ட் கான்கியூர் மெத்தட் டிவைட் அப்படின்னா என்ன சார்னா இதுக்கு நிறைய டைம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியல அதை நம்ம பெரிய ப்ராப்ளத்தை ஸ்பிளிட் ஸ்பிளிட் பண்ணி சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் டிவைட் அண்ட் கான்கியூர் மெத்தட் அப்படின்னு பேர் டிவைடு பிரித்து சேர்க்கறது இது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லணும்னா நம்ம லெவன்த்தில் நடத்த போதே இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜியான ஒரு ஸ்டோன் ஒன்று இருக்குது இப்போ ஹண்ட்ரட் கேஜி போய் அதாவது ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா மேனுவலாக கொண்டு போகிறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் கேஜி இருக்கக்கூடிய ஸ்டோனை ஃபோர் ஃபோர் பீஸஸாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜஸாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜஸாக நாலு பீஸாக கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணி ஒவ்வொரு பீஸாக நான் கொண்டு போகிறேன் அப்போ ஹண்ட்ரட் கேஜி அட்டன் டைமில் கொண்டு போகிறத கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜஸாக ஃபோர் டைம் கொண்டு போகிறது கொஞ்சம் ஈஸியான விஷயம் ஸோ இதே ஒர்க்கு தான் அந்த டிவைட் அண்ட் கான்கியூர் மெத்தடில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ரைட் இப்போ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியல அந்த ப்ராப்ளத்தை நான் சப் ப்ராப்ளமாக கிரியேட் பண்ணி சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறேன் இதுக்கு பிறகு தான் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு பேர் அட் இஸ் அ ப்ரோக்ராமிங் இஸ் அல்காரதம் டிசைனிங் மெத்தட் அல்காரதம் டிசைன் பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷனை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ன வேறு என்ன கண்டென்ட் நம்மளுடைய புக்கில் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா கவனிங்க த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் வேண்டாம் வர்ற ப்ராப்ளம் கேன் பி டிவைட் இன் டு த சிமிலியர் சப் ப்ராப்ளம் இதில் என்ன சார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது இது பெரிய ஸ்டோனு இந்த பெரிய ஸ்டோனை ஃபோராக வந்து நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன் இது ஒரு பார்ட்டு இப்போ இது ஒரு பார்ட்டு இது ஒரு பார்ட்டு இது ஒரு பார்ட்டு இதே ஒர்க்கு தான் இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து நடக்குது த ரிசல்ட் ஆஃப் கேன் பி ரியூஸ் த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச்சஸ் ஆர் ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் டு ஆப்டிமைஸ் வே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது ஒரு பெரிய ஸ்டோன் அப்படின்னு வச்சுக்கங்க இந்த பெரிய ஸ்டோனை நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபோர் பீஸஸாக பிரிச்சுட்டேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை கட் பண்ணுறேன் செகண்ட் இதை கட் பண்ணுறேன் தேர்ட் இதை கட் பண்ணுறேன் ஃபோர்த் இதை கட் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மெர்ஜி பண்ணுறேன் நான் கட் பண்ணதை நான் வந்து மெர்ஜி பண்ணுறேன் அங்கேருந்து ஒவ்வொரு பீஸாக இப்போ ஃபஸ்ட்டு பீஸை கொண்டு வந்தேன் செகண்ட் பீஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் தேர்ட் பீஸை கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ ஃபோர்த் பீஸை கொண்டு வந்திருக்கேன் ரைட் இப்போ ஒவ்வொரு பீஸாக லாஸ்ட்டாக கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அட்டாச் பண்ணோம்னா என்டைய ஸ்டோன் வந்துடுது இதே ஒர்க்கு தான் இங்கேயும் நடக்குது பெரிய ப்ராப்ளம் ஒவ்வொரு ப்ரா அந்த ப்ராப்ளத்தை சொல்யூஷன் தனித்தனியாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் ஸ்ப்ளிட் பண்ண சப் ப்ரோக்ராமை நம்ம என்ன சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கா வந்து சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த சொல்யூஷனை எல்லாமே மெர்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் என்டையர் நமக்கு ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைச்சிருது இது தான்ப்பா என்டையர் நமக்கு டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச்சஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த டைனமிக் அப்ரோச்சஸில் வேறு என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கான என்னென்ன ஸ்டெப் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை பாருங்கள் அதாவது த கிவன் ப்ராப்ளம் வில் பி டிவைட் இன் டு த ஸ்மாலர் ஓவர் லாப்பிங் த சப் ப்ரோக்ராம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அது சப் ப்ராப் சப் ப்ரோக்ராமாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க லாஸ்ட் ஒன்று என்னென்னா இதில் மெமோசேஷனை யூஸ் பண்ணுறாங்க மெமோசேஷன் அப்படின்றது ஒரு டூ மார்க் கொஷின்ப்பா இல்லை சார் மெமோசேஷன் அப்படின்னா என்ன சார்னா கவனிங்க இது ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கான ஸ்டோரேஜ் ஏரியா என்ன சார் கம்ப்யூட்டருக்கான ஸ்டோரேஜ் ஏரியானா மெமோசேஷன் இஸ் ஆப்டிமைஸ் டெக்னிக் யூஸ் ஃபிலிமர்லி டு ஸ்பீட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் டு ஸ்டோரிங் த ரிசல்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்னிங் த கேச் ரிசல்ட் ஆஃப் த சேம் இன்புட் அக்கர் எகைன் நான் என்ன சார் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரே மாதிரியான இன்புட் காமனாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்குள்ளார நான் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கேதர் பண்ணி கம்ப்யூட்டருக்கான எக்ஸிக்யூ
எயிட் நம்பர் டிஸ்பிளேயாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதில் அந்த ஃபிஃபோனிக் சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு வேலையில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வேலையில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க எஃப்ஐ பி எஃப்ஐ பி ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபிஃபோனிக் சீரீஸுக்கான ஃபஸ்ட்டு வேலையில் என்ன சார்னா ஃபஸ்ட்டு வேலையில் நமக்கு ஜீரோ செகண்ட் வேலையில் என்ன சார்னா ஒன்று அப்போ ஜீரோவையும் ஒன்றையும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஜீரோ ரெண்டாவது ஒன்று ஜீரோவை ஒன்றையும் ஆட் பண்ண என்ன ஒன்று அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த ஒன்னையும் டூவையும் ஆட் பண்ணால் என்ன த்ரீ அப்புறம் டூவையும் த்ரீ ஆட் பண்ணால் என்ன ஃபைவ் அப்புறம் த்ரீயும் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் எயிட்டு எயிட்டையும் ஃபைவ் ஆட் பண்ணோம்னா இந்த தேர்ட்டீன் அவ்வளோதான்ப்பா ஃபிஃபோனிக் சீரியஸ் ரைட் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இல்லை டைனமிக் அப்ரோச்சஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இப் த ஃபாலோயிங் எக்ஸாம்பிள் ஷோஸ் அ சிம்பிள் டைனமிக் அப்ரோச்சஸ் ஃபார் த ஜெனரேட்டிங் ஃபிஃபோனிக் சீரியஸ் அதுக்கடுத்த நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான அல்கார்தம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அல்கார்தம்னா இனிஷியலாக நம்ம என்ன வேலையை எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஒன்று ஜீரோ ஒன்றை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது வந்து ஃபிஃபோனிக் வேலை இனிஷியல் வேல்யூ வந்து எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கால்குலேட் எஃப் ஆஃப் ஜீரோவையும் ஜீரோவையும் ஒன்றையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன்றுன்ற அதாவது ஃபிஃபோனிக்கான வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைச்சது ரைட் அதுக்கடுத்து அந்த வேல்யூஸ் நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது ப்ரிண்ட் ஆன ஒன்னே எகைன் மறுபடியும் அடுத்த வேலையை தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஸ்டெப் டூக்கு வந்து நம்மளை போக சொல்லியிருக்காங்க எகைன் அதே மாதிரியான ஒர்க்கு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஒன்னை ஆட் பண்ணோம்னா ஒன்று அப்போ ஒன்னே ஒன்றை ஆட் பண்ணால் டூ ஒன்னே இன் டூ ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ த்ரீ இன் டூ ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஃபைவ் இன் த்ரீ ஆட் பண்ணோம்னா எயிட்டு எயிட்டையும் ஃபைவ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீனு இந்த ஆர்டரில் வேலைஸ் நமக்கு ஃபிபோனிக் வேலைஸ் வந்து வீவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த டாப்பிக்கு இதோடையும் முடிச்சிருக்காங்க இந்த லெசனையும் அவ்வளோதான்ப்பா இதோட முடிச்சிருக்காங்க இதோட உனக்கு லெசன் வந்து ஓவர் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உனக்கு புக் பேக் கொஷனுக்கான ஒன் மார்க் ஆன்சரை மார்க் பண்ணி அப்படியே உனக்கு வீவ் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணி அந்த ஒன் மார்க் வந்து நீ மார்க் பண்ணிக்கப்பா ஃபைவ் மார்க் கொஷின் நாலு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தெளிவாக படித்து பார்த்து எழுதியிருக்கணும் ஒரு டூ மார்க் கொஷன் மெமோசியேஷன்றது டூ மார்க் கொஷனு பபுள் ஷாட்டு செலெக்ஷன் ஷாட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஷாட்டு டைனமிக் அப்ரோச்சஸ் இது நாலுமே நாலும் ஃபைவ் மார்க் கொஷினு தனியாக டெஸ்ட் எழுதிட்டு எனக்கு வீடியோ வந்து சென்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ரைட் அந்த ஒன் மார்க்கை பார்க்கலாம் கவனி ரைட் ஒன் மார்க் ஆன்சர் மார்க் பண்ணியிருக்கும்பா அப்படியே நீ வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒன் மார்க் வந்து அப்படியே நீ எழுதிக்கிட்டாலும் சரி இல்லை நோட் வச்சுருந்த இல்லை புக்கு வச்சுருக்க அப்படின்னா புக்கில் வந்து நீ மார்க் பண்ணிக்கோ ஓகேவா ரைட் இதுமாரி நீங்கள் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் போட்டிருக்கேன்பா அதை பார்த்துக்கேன் இதில் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு லெசனாக சைட் பை சைடாக படிச்சுக்கேன் அதுதான் உனக்கு பாசிபிள் உனக்கு மண்டே வந்து எகைன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் நான் உனக்கு டெஸ்ட்டு கொடுப்பேன்பா அந்த டெஸ்ட்டு நான் எப்படி கொடுக்குறேன் என்னன்றது தெளிவாக பார்த்துக்க சாட்டர்டே சண்டே வந்து நீ ஃபோர்த் லெசன் ஃபைவ் மார்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோர் ஃபைவ் மார்க் கொஷினையும் படித்து நீங்கள் எழுதி பார்த்துக்க உனக்கு மண்டே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் டெஸ்ட் இருக்கும் அந்த கொஷின் பேப்பர் நான் சென்ட் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கேண்டிடேட்டும் அந்த கொஷினை எடுத்து டெஸ்ட் எழுதிட்டு எனக்கு அதை அப்படியே பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணி உன்னுடைய வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்து எகை நான் சென்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா தேங்